سلام سلام من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما راستش امیدوارم حالتون خوب باشه میدونم این روزا با سرتر شدن هوا مثل هر سال تایی این چهل و چهار سال اخیر هوا خیلی آلوده و کثیف شده ولی خب چاره چیه؟ تقصیر باد و بارونه که نمیان این دود و دما رو ببرن به هر حال هر قطاری هر کجای دنیام که باشه دود داره. چه برسه به قطار حرکت پیشرفت که سوختش مازوته موضوع سوخت مازوت بیشتر جنبه روانش واقعا تران برای مردم مطرح بوده اما درصد نقشی که مازوت در آلندگی جبرو داره تران مشخص نکرد و این حتما در اولین فرصت این اتفاق روخته بله کلن همه یه مشکلات و موزلات موجود جنبه روانی داره خب اصلا مملکت و یه مش روانپریش دیوانه زنجیری و اغرایی دارن اداره میکنن دیگه. حیات دولت که واسه خودش یه پاتیمارستانه اصلا رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به مازوت سوزی گفت در سال 1400 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران بیش از 6000 نفر بوده یعنی آدم کل عمرشو نه سوار پراید بشه نه سوار هواپیما بشه نه کرونا بگیره نه بره توی خیابون با تیر بزننش نه اعتراض کنه که اعدامش کنن نه در معرض سیل و زلزله قرار بگیره بازم ممکنه تو جمهوری اسلامی به مرگ طبیعی نمیره خداییش تلفات مستقیم و غیر مستقیم انقلاب 57 داره کم کم از تلفات چرنوبیل 86 هم میزنه جلو ها در آین گرامی داشت سازمان بهزیستی رئیس جمهور حاضر نشد بهتر بابا اون بیچارا خودشون کم مشکل جسمی و فیزیکی دارن در این وریای اینم بشتم و مشکل عصبی هم پیدا کنن اصلا این بابا چرا باید هر جا هر مناسبتی هست سر و کلش پیدا شه روز جهانی افراد دارای معلولیت روز نهضت سواد آموزی که نیست وزیر کار در جمع معلولان به امید ایرانی بدون معلول الدنگ رفتی نشستی بین معلولین براشون آرزوی نبودن میکنی؟ میخواید شما مفلوکین کلا خفه شید و اصلا جامعه معلولین رو فراموش کنید و ازش حرف نزنید آرزواتون هم نگه دارید واسه خودتون خواسته همه ما الان ایران بدون آخونده نه ایران بدون معلول وزیر دفاع در بین ناشنوایان و نابینایان گفته جهان در خصوص مسئله فلسطین کر و کور و لال شده میرین تو جمع ناشنوایان و نابینایان بعد از ناشنوایی و نابینایی به عنوان ابزار تحقیر استفاده میکنی؟ ناشنوایی و نابینایی اونا که یه چیز خودخواسته نیست برخلاف بیشوری و بیسوادی شما که کاملا سمره ی حماقت خودتونه برگزاری کارگاه آموزشی تطهیر با هدف آموزش قصدالی برای دانشجویان دانشگاه شاهه در بیرسهرهای تهران خوبه دیگه کار از محکم کاری عیب نمی کنه نیاز کشور به مردشور تای نیمغر نخیر خیلی خیلی زیاد شده چون تو تلویزیون 24 ساعت دارن ارزشی آخون نشون میدن مردم هم هی میگن این مردشور اون ریختتون رو ببرن خب اگه یه روز بزنه و ایشالله یک صدام از این نفرینا بگیره میلیون میلیون مردشور نیاز خواهیم داشت دانشین سازمان بسیج مستضعفان اعلام کرده برای دانشجویان معترضان بازداشتی و اساتید اخراجی تور بازدید از دستاورت های جمهوری اسلامی گذاشتیم موضوعی که بسیاری باورشون نمیشد داشتن این همه دانشجوی بازداشتی استاد اخراجی خودش یکی از دستاورت های شما محسوب میشه دستاورداتون رو بردین چه دستاورد دیگه ای رو ببینم اگه منظورتون کرونا یا به قابلمه یا واکسن قابلمه یا اسرائیل نابود کردن قابلمه یه که اینا رو تور نمیخواد بذارید کل دنیا دیدن و کلی هم خندیدن و این فرد محمد جواد ساروی مدیر کل میراث فرهنگی استان گلستان در حال پرخاش به محیطمانان میانکاله که از او و کاروان کامین های همراهش درخواست مجوز کرده بودند. والا که این وحشی بعد مدیر کل میراث بی فرهنگی میشد نه میراث فرهنگی 
کاش این شکارچی های غیر موجاز به جای خرس و گوزن و آهو و یوزپلنگ چهار تا از اینا رو هم شکار میکردن که نسلشون زودتر منقرض شه وزیر. با توجه به این که عضو کمیته فیلترینگ هستی نظرتون در خصوص فیلترینگ میخواستم بدونم فیلترینگ چیه؟ تره سیانت کدومه؟ گشت ارشاد کجاست؟ کمیته فیلترینگ چیه؟ لابا در ادامهش هم میخوای بگی ما چیزی به اسم کمیته فیلترینگ نداریم اسمش یه چیز دیگه است اینه همون تر زدن به سرتاپای اقتصاد کشور که اسمشو گذاشته بودی جرای اقتصادی کمیته فیلترینگی که هم رئیس صدا و سیما کارگوره مصادیق مجرمانه در فضای مجازیه بله بفرما نگفتم داخل مردی که الان فرقی کرد دو تاش یکیه دیگه اینه حکومت جمهوری اسلامی و طالبان اسم این یک هم از اون یکی طولانی تره ولی در عمل جفتشون یک کار انجام میدن چند هزار پایگاهی که مسدود شده بودن در دوره جدید باز شد زره مفت میزنی ولی اگه راستم بگی همین حرفت یعنی این که ببینید ما چه گندی زدیم به این اینترنت و فضای مجازی که هزار تا هزار تا هم که رفع فیلتر میکنیم باز به چشم نمیاد طبق مقررات بین المللی هر مجموعی که در خارج از کشور بایست قاعدتا نمایندگی داشته باشه هر کدوم از این شبکه های مجازی هر کدوم از این سکوها نمایندگی در ایران بذارن بلا فاصله فضای کارشون باز خواهد شد یه دمپای فروشی خارجی تو اون مملکتی که شما ساختین نمایندگی نداره بعد اینستا و تلگرام و واتساب نماینده بفرستن شما همین جوریش توریستای عادی رو به جرم جاسوسی میگیرید نماینده زاکربرگ از جون سیر شده باشه بیاد ایران بعدا مردم اگه دنبال پلتفرمی بودن که تابع قوانین دایشی شما باشه خب میرفتن تو همون ترکمونایی که به اسم اپلیکیشن ساختین دیگه آقا اون فیلم واجن آقا رو دیدین من به گوشتون خورد دیدین خیلی نه خیلی نه؟ یعنی همون اولش کار تو رو انداخت؟ چرا هول کردی حالا اینقدر؟ چرا به تت پت افتادی؟ فیلم تو با جناق تو نمیگه که دو تا دیگه هم مال شما هنوز لو نرفته نه ترس گریان که هستین که من بحث روحانی نبودم تو ذهنم هست ای بابا حاج آقا حداقل پیگیر تولیدات رسانه‌ای همسنفای خودت باش بندگان خدا این همه وقت و انرژی گذاشتن از پایین تنه نه یکی دیگه هم بعدش بود می‌خواستم اینا مثلا تو خانواده های صحبتی شد دعوارش ماشاءالله ماشاءالله یه فیلم دو فیلم و یه نفر دو نفر نیست که یه هیئت دولت افتاده رو هم دیگه البته خب به روحانی هم یک انسان مثل خود ما یک انسان معمولیه بلا خلا یه جمله گفتی سه تا دروغ توش بود هم انسانش دروغ بود هم معمولیش دروغ بود هم مثل خود ماش بعد چی شده یهو شما هم اومدین قاطی معمولی ها آدم معمولی قبل اسم خودش حجت الاسلام و آیت الله میچسبونه شما که نه لباستون مثل بقیه است نه شغلتون نه قیافتون نه افکارتون طرف میگفتش که ای فلان نماز خونه داره عرق میخوره گوقا چرا نگفتی یه عرق خور داره نماز میخونه بله الان هم نگید فلان آخوند اهل باجناق بازی شده بگید فلان باجناق باز آخوند شده این همون سیاست جذب حد اکثریه که میگن یعنی روحانیت انقدر بین اخشار مختلف محبوبه که حتی اموجانی هم ممکنه به زودی مهمم شه اما یه بحث دیگه هم هست بحث رسان خودتون یه استادی دیگه این به هوش مصنوعی و طرف تصویر تصویر و حرف چیز دیگه از صوت میزنه داستان دام هست ما احراز بشه این قضیه با یه عکس دوربین مدار بسته واسه ملت حکم اعدام میبرید بعد به خودتون که میرسه باید حتما فیلمش فول اچ دی با صدای دالبی دیجیتال باشه مگر نه کار هوش مصنوعیه آیا سرکندی میفهمید کار و فعالیت تو حوزه های مختلف هوش مصنوعی چطور ارزیابی میشه بسم الله الرحمن الرحیم من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم هوش مصنوعی به خدا اگه نمیگفت این کارشناس مسئول هوش مصنوعی فکر میگردم مسئول کتابداری حوزه علمی است قرار در مورد اصول و مبانی تهارت پس از گوز و بول صحبت کنه اقدام خیلی خوبی که آی رئیس جمهور حال انجام دادن در بحث تشکیل شورای ملی و راهبردی هوش مصنوعی بفهم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع یعنی یکی دستور تاسیس شورای هوش مصنوعی رو داره که کلا با هر گونه هوش بیگانه است چه از نوع مصنوعی چه از نوع طبیعیش ما تا الان نهاد متولی پاسخگو در حوزه هوش مصنوعی نداشتیم 
خب الان این همه نهاد متولی اقتصاد و نهاد متولی محیط زیست و نهاد متولی فرهنگ و هنر و علم داشتید مگه اتفاق خاصی افتاد به خدا شماها واسه هرچی نهاد نزنید و بذارید به حال خودش باشه احتمال رشدش بیشتره اسرائیل یک یگانی داره به نام 8200 در این یگان امنیتی بحث هوش مصنوعی اینجا دنبال میشد خب این یگان فوق امنیتی بود عجب بعد اون چه یگان سری فوق امنیتی که یه روزخونه زپرتی تو قوم ازش این همه اطلاعات داره تو هر نوبتی تو هر شیفتی 43 یک افسر امنیتی و 43 نخبه دانشجو دانشگاهی فلان اونجا فعالیت میکنن تو از حوش مصنوعی آه. تو کلمتری حلبی آباد خودمون بری ده تا افسر و سی تا سرباز ریخته بعد اسرائیل توی همچین یگان امنیتی مخوفی واسه محافظت از 43 تا نخبه فقط یه دونه افسر گذاشته؟ اون جشن نوا بود میکردن دختر پسر هم از اومدن برخصن شادی کنن همه زده کشتشون شنیدید؟ اینها جوانان نخبه رشته های مهندسی بودن که اینها آورده بودن برای جز برای یگان 8200 امنیتی اسرائیل آها یعنی قتل عام نخبه های مهندسی اوکی الان؟ مشکلی نداره؟ همین دیگه یه چیزی هست کسی بالا سر شما پخمای غیر مهندسی نمیاد پس قرار شد هماس بره تون توفان الاخسا این جا رو بگیره و کامپیوتر رو خارج کنه هماس تونست وارد چه این چلو ستا رو گرفت حالا اصلا گیریم این دریوری ها راسته کامپیوتر مامپیوتر به چه درد چهار تا جوجه تروریست میخوره به خدا دکمه پاورش هم نمیدونن کجاست که بتونن روشنش کنن حداقل اینا چیپ ست داشتن و اینجوریه که وقتی اسرائیل بفهمه اینا رو گرفتن میاد خودش اونجا رو بمبارون میکنه که اینا دست کسی نرفتن چون اطلاعات فوق محرمانه تمدن غرب دستشونه یعنی سطح حفاظت از اطلاعات فوق محرمانه تمدن غرب در اسرائیل از سطح حفاظت از آفتابه های ترمینال غرب در تهران هم پایین تر بوده بلا فاصله هماس تیم پزشکی هم برده بود همونجا چیپ ستا رو خارج کردن تو اون جشن نوا ریختن قشنگ معلومه حاج آقا یه هفته قبل از این سخنرانی جیمز باند دیده بعد نشسته پای مأموریت غیر ممکن تام کروز بعد با به وقت شام حاتمی کیا میکسشون کرده و رفته رو من بعد خود مقامات اسرائیلی جشن نوا رو بمبارون کردن خودشون خودشونو زدن خودشون خودشونو بزنن این نوع جنایت مختص شما جایش هستا بعید بدونم اونا این کاره باشن الان اون کامپیوترها کجاست من که نمیدونم اون نخبگان کجان ما که مثلا خب ما خودمون صبح شنبه فهمیدیم مالا الان یعنی تو میدونی ولی نمیخوای بگی تو آخوند کسی که راجع به چیزایی که ندیده و نمیفهمه و نمیدونی یه ساعت میره بالای منبر زر میزنه مسئله به این مهمی رو بدون حرف نزنه داستان کمدی اکشن رو چرا یهو تخیلی کردی ولی اگر دست ایرانی ها برسه اون چیزها تمام پایان تمدن قرار واقعا؟ به همین راحتی؟ از این کامپیوترها مدلش که منجر به پایان تمدن شما ها باشه نداریم؟ به خدا هر جای دنیا باشه من خودم یه طوفان و لقصای دیگه را میندازم که پیداش کنم چون تمام سیستم وسط بودن رو هوش مصنوعی و مغز هوش مصنوعی تو اونجا بود مغز هوش مصنوعی اونجا بود؟ اوکی مغز تو کجاست؟ مغز اونایی که نشستن همچه شعرایی رو گوش میدن کجاست؟ الان دیگه اسرائیل که تموم شده هیچ پایان تمدن غرب با این داستان کلید خواهد خورد تموم شد نه این داستان نوشتنش از هوش مصنوعی هم بر نمیاد من اینکه که قبلش یه جوری هوش مصنوعی رو نشونده باشم پا منقل با تریاک ناب انقلاب اسلامی ایران ناب ترین الگوهای هنر انقلابی رو به دنیا معرفی کرده بله جدیدترین الگویی هم که ارائه کردن گروه آخوندبند هست که روزخونی و رپ رو با هم ترکیب کردن تا خنده و شادمانی از پس چرا غصه تا امید به زندگانی از پس چرا غصه تا خدا رو داریم دیگه غم نیست چرا غصه داشتن خدا بند دیگه کم نیست چرا غصه چرا غصه خونده زپرتی تو چرا نمیشی خسته چل سال فرو کردی تو ما تا بی خودسته اوجه هنرت اینه به گوزین عدسه بازم بینم به هیکل زیادی که بسته بسته سرود رحمانی و مهدوی سلام فرمانده جهانی میشه 
دلیلی نداره که من بیام بلا چاو یا خداحافظ فرمانده چگوارا رو سرود انقلابی کنم والا که به یه لرزش جنیفر لوپز میشه گفت جهانی ولی به سلام فرمانده شما نه آخه این چه جهانی شدنیه که استادیوم های خودتون پخشش میکنن ملت اوغ میزنن و هو میکنن <تصفيق> حالا تازه اینجا بچه های ورزشگاه خیلی متانت و ادب و صبوری به خرج دادن و یعنی آهنگ و شاعر رو تنظیم کننده و خواننده رو با هم میفرستادن همونجا که پرچم فلسطین رو فرستادن اعتراضم رو به سو استفاده حوزه هنری برای قطعی که از مولانا خوندم به صورت مصنوی حوزه هنری اومده در آلبومی به نام قاسم هنوز زنده است این رو اشاعه داده آلبوم قاسم هنوز زنده است؟ آلبوم تخیلیه؟ چجوری ممکنه هنوز زنده باشه؟ این حوزه هنری هم عجب نامردیه ها آهنگ طرف و چرا تو آلبومی که در مورد آشپزیه میذارید؟ خب شاید طرف کتله دوست نداشته باشه تفکر بسیجی و تفکر جهادی صادر شده این تفکر نمیدونه کجا اوج ببره کجا البته چیز عجیبیه مگه؟ وقتی قبرس خود خر رو صادر میکنه ما چرا تفکرش رو صادر نکنیم؟ صادرات خر با اونا، صادرات خریت با ما ما شاله انقدر پایگاه بسیج هم داریم که حالا حالاها به کمبود منابع نمیخوریم این تفکر هر کجا باشد تحول ایجاد میکنه امروز ما بیش از هر زمان نیاز داریم به اندیشه پاک بسیجی و اگر کسی بگوید این نگاه نگاه پنجا و هفتیست آری ما پنجا و هفتی هستیم برای شما تحول ایجاد میکنه واسه بقیه تحول ایجاد کرده چون این تفکر بیشتر اصلش به قرون وستا برمیگرده نه سال پنجا هفت امروز اگر در مسائل اقتصادی ما مشکل داریم با تفکر بسیجی میتوان مشکلات اقتصادی رو حل کرد با تفکر بسیجی میتوان مشکلش میدونی کجا اولش خیلی کلوفت شروع میکنه بعد احساساتی میشه یه دفعه صدای میشه تفکر بسیجی باید 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 یه دفعه اینجوری میشه من الان مشکلم با حرفت نیست که گفتی مشکلات با تفکر بسیجی حل میشه مشکلم اینه که گفتی تفکر بسیجی این موجود مگه تفکر میکنه اصلا ابزارشو نداره نفتمونو فروختیم انبارای آزوغمونو تا یک سال و نیم پر کردیم همه این بسیوی گستان تا اون قسمت فروختن نفت و گرفتن پولش اوکیه ولی از اونجا به بعد دیگه تونلای هماس و داخل غزه پر کردید نه انبارای آزوغه داخل ایران رو واکسن 150 میلیون تولید کردیم و وارد کردیم کشته ها رسید به زیر ست تا و زیر ده تا وای اینا هنوز کرونا کرونا میکنن کاش این چینی ها یه دو تا ویروس جدید وایرال میکردن حداقل اینا واسه یه چیز جدید من ند میذاشتن سرمون چهار تا واکسن اونم با یک سال تاخیر خریدین انگار اکسیر جوانی زدن به ملت این عصبانیت دشمن از پیشرفت استثنا یک دولت بود تو یک سال هفت میلیارد دلار پولمون از کره جنوبی گرفت خیلی هم عالی الان دیگه با خیال راحت میتونید دو تا اختلاس دبش دیگه هم بکنید تازه یه میلیارد دلار هم اضافه میارید افشای فساد 3 میلیارد دلاری دبش بسیار این رقم نجومی رو رکوردی نجومی و با فاصله از ارقام فسادهای مالی سالهای گذشته میدونن یعنی خلاقیت و تنوع این موجودات توی اختلاس واقعا بی‌نظیره چای، دوغ، سرشیر، ماز، ترشک، گل گاوزب در هر چیزی توی این مملکت میتونه یک اختلاس هزار میلیاردی نهفته باشه در خدمت شما هستیم برنامه شب نشینی دبش با عرض سلام و ادب مهمان خانه های گرم و دوست داشتنی شما عزیزان هستم خب باز اینم یه تنبویه دیگه همش که نمیشه تو تلویزیون مالنده ها رو نشون بدن یه بارم چاپنده ها با شانهایی که همه کشورها آرزیشو دارن ارتباط برقرار کنن ارتباط برقرار کردیم بالا عضویت تو ویدیو کلوپ محله الان فایدهش از این عضویت های شما تو سازمان های جهانی با عرضش تره باز اونجا مردم یه شناسنامه گرو میذارن پلی استیشن کرایه کنن شما که کلا بود و نبودتون هم فرقی نداره آقای مخبر گفت حاج آقا به حضرت عباس سه چهار ماه اول شبانه روز 19 ساعت تو دفتر کار بودیم هر کدوممون دو سه بار میرفتیم زیر سرو بله خب با اون حجم برون روی بدن دیهیدراته میشه و سرم واقعا لازمه 
من به آقای مخبر گفتم آقای مخبر مردم باید سمرش تو سفرهشون ببینن گفت من قول به شما میدم تا یک سال آینده مردم سمره فعالیت های زیربنایی اقتصادی رو تو سفره هاشون خواهد رو قول این حساب کردی؟ این آخرین باری که داشت قول میداد دلار بیاره پایین دلار سی تومن بود الان دو سال گذشته فعلا که فقط روی گوجه های توی صفره تونستن یک هم اثر بذارن رئیس اتحادیه بالفروشان گفت قیمت گوجه فرنگی در میادین میوه و تربار تهران نزولی شده است گوجه نزولی، خیار سعودی، بادم جون عمودی، کدو نوسانی خیلی گندگوز منطقه باشی بعد تو جنگ با سیفیجات میدون و واگذار کنی با عظیمت رئیس جمهور به پرند با مترو خط متروی تهران پرند به بهره برداری رسید اینجا قرار بود یک خط باشه یعنی 20 کیلومتر ولی در عمل اون چی که اتفاق افتاد رفت و برگشت شد یعنی عملا شد 40 کیلومتر کار مترو یک طرف هم داریم مگه؟ یعنی قرار بود از تهران بره پرند بعد همونجا بمونه به کارهای بعدش فکر کنه سال 401 اصل داستان از ماجرای یک خانم شروع شد از اون نقطه نظام و جمهوری اسلامی رو می زدن ریشه های نظام که بسیار قوی تره و حالا با چنین چیزی گسسته نشد بله ریشه های نظام رو اطلاعی ندارم ولی ریشوهای نظام که همه از ترس گسسته شدن ما تحتشون شیش ماهی می گفتن بیاید با هم گفته گو کنیم بیایم حرف بزنیم اما کاملا می دونیم که مسئله زن کاملا پاشناهاشیل نظام فقط زن؟ دلار و سکه و مسکن و خودرو و محیط زیست پاشنه آشیل نیستن؟ البته پاشنه و آشیل که مال آدمی زاده واسه نظام شما باید از نل و سوم استفاده کرد اگر بخوایم نگاه کنیم و زن رو توی چارچوب قرب و ببینیم نگاه زن به قرب چیه زنها کاملا شهرونده درجه دو هستن آره شدی؟ به اون شرایط اگه میگن درجه دو پس باید بگیم شما تو ایران درجه مرجه رو رد کردین زنا رو شهروند که هیچی کلن انسان حساب نمی کنید بعضا ازشون استفاده های ابزاری میشه اگر هم میخواد بهشون بها داده بشه دیگه شما که زن رو یه ترکیبی از دستگاه جوجه کشی و ماشین لباسشویی و ماشین زرفشویی و صندلی ماساجور میدونین حرف از ابزار مبزار نزنین خدایش گاهن حتی خانوم ها تو فضای قرب دارن برای این می جنگن که حق طبیعیشون رو داشته باشن چه برسه به این که بخوان توی عرصه های مختلف فعالیت تأثیر گذار داشته باشن بله نمونش خانوم مرکل تمام زندگیش در تلاش بود که نتونه بی اجازه شوهرش از کشور خارج بشه نتونه لباسی که میخواد بپوشه نتونه کار کنه نتونه مستقل باشه ولی خب چون اونجا زنها از حقوق طبیعیشون محرومن مجبور شد صدر ازم کشورشون بشه بدن نمایی نوعی دهندگی زن است دهندگی؟ چرا باز شغل آبا اجدادیتون رو نسبت میدی به بقیه؟ من نیروی وفادار جمهوری استانی زن زندگی آزادی یعنی زن فحشا هر زن تو اصلا حرفم نزنی از خریت توی چهرت مشخص نیروی وفادار کدوم طویله ای هستی خدا مجوزش داده خدا گفته اشکال داره خدا آره خدا وحشیگری خودتون رو دیگه گردن خدا نندازین والا این نامه های مهرمانه امره به معروف که این منتشر میشه همشون پاش مهر وزارت کشوره نه درگاه الهی خانوم گرفتن خانوم احسامینی گرفتن بردن با اون وضعیت افتضایی که داشته از نظر پوشه تصاویری که پلیس جمهوری اسلامی منتشر میکنه به هیچ عنوان وضعیت افتضایی رو نشون نمیده اون تصاویر اصلیست اون هم مثل فیلم های با جناق بازیاتون کار هوش مصنوعیه؟ من نمیدونم شما اتفاق همین یه سال پیشو که این همه فیلم و عکس ازش هست و باور نمی کنید چجوری داستانای 1400 سال پیشو باور کردیم پا؟ من شنیدم من از مقام رسمی شنیدم دیگه یعنی تصاویری که پلیس مونتاژ کرده به خاطر اون تصاویر که کسی رو میگیرن یعنی به خاطر اون پوشش کسی رو میگیرن شما باور میکنی من خجالت میکشم بگم رابط پلیس هم خجالت میکشیده پلیس جمهوری اسلامی و خجالت اینا سوار آمبولانسی که واسه نجات جون آدماست میشن باش آدم بکشن بعد همچین موجوداتی خجالت حالیشونه پلیس ما نجیبه توضیح نداده به خاطر چی گرفته من هم الان خجالت میکشم توصیف کنم خجالت که باید بکشی منطقه به خاطر این حجم از بیشوریت با اون وضعیت افتضاح ایشونو برده تو کلاس آموزشی و صحبت کرد نه کسی ضربه ای زده نه. کجا طالب... طالبان همچین کاری میکنه؟ نه بابا طالبان هم با همه طالبانیش هنوز اونقدر جمهوری اسلامی نشده که به پوشش محصابه گه افتضا هجاب هیچگاه در جمهوری اسلامی اولویت نبوده 
بله اولویت که همیشه بخور بخور و به چاپ به چاپ و دزدی بوده حجاب مجاب هم بهونه است دانشگاه که فاحش خونه نیست که شما بیا اونجا تو فلان دانشگاهی به کف دانشگاه چی ریخته کف دانشگاه هر چی ریخته مهم نیست مهم اینه که تو رو بابا کف هموم نریخت و نتیجه شدین جلوگری بسری خانوم ها چقدر جوان های مردم و مبتلا به استمنا و مسائل دیگه کرده والا اون جلوگری بسری و اینایی که میگی خیلی چیزای عادیه که 8 میلیارد نفر دارن روزانه انجامش میدن توی دنیا و هیچ جام پاجه محسوب نمیشه ولی اگرم باشه تو خودت نمونه بارزشی دیگه آدم نگاد میکنه یاد صابون گلنار میفته ولی ایرادی نداره واسه شما خوبه اصلا انقدر بیفتید به جون همون گلنار که ان زودتر کور بشین دیگه جلوگری بسری بقیه اذیتتون نکنه چه کار فرهنگی میکنیم هر چقدر امو پورنگ و امو قنال میسازیم فایده نداره انگار خودم باید چختن جلوی نفوذ دشمن به ذهن پاک کودکان رو بگیرم سلام قشنگا امروز من همراه با خاله کماندو اومدیم واسطون یا هنگ قشنگ بخونیم فقط خاله جون معذوریت شهری داره نمیتونه خانندگی کنه چون شنیدن صدای زن واسه نام مرم حرامه آدم کار حروم انجام بده چی میشه؟ وقتی مرد و رفت زیر خاک و بدنش و مرچه ها و سوسک و تیکه تیکه کردن خوردن اون وقت اون وقت روحش توی جهنم میره لابلای مواد مذاب و در حالی که چوب نیمسوز تو شنبولش کردن از موافیزونش میکنن بله پس حالا برای این که برید بهش اما واسه یا آهن میخونه سلام فرمانده سلام از این نسل قریور جامانده پسر خوبم بگو ببینم دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی من دوست دارم ایشالا وقتی بزرگ شدم در جپه مقاومت عملیات طوفان الاقصای دو را انجام بدم و خودم و خانوادم و برادرم که تو راهت در این راه به مقام شامخ شهادت برسه وای الهی خاله قربونت بره تروریست کوچیلی من امروز اومدیم با دختر نمونه شیش ساله از ناکجا آباد صحبت کنیم که با این سن کمش به جای بازیگوشی و درس و مشق تونسته واسه خودش یه شوهر بزرگ و قوی درست کنه چیز شما شادی جان چطوری خوبی خوب عالی تو دوزی موزی اختلاس کاری نکردی چون تقریبا میشه گفت انقدر تعداد اختلاس ها و دوزی نه من نه ولی بدم نمیاد حالا ببین خیلی زیاد شو میگم راحت شاید ها راحت که میشه همچین ببین من واقعا راست چه بخوای سه چهار تا اختلاس اتفاق افتاده من فقط دو تاش یادم میاد بقیهش یادم رفته یکیش اختلاس چای بود یکیش مال شهرداری یکی دیگه هم بود که من اون یکی رو یادم رفته مال این هفته است حالا هفته بعد ان شاءالله حالا جدید جبران میشه آره جبران میکنن و اینا آها اصلا دو تا بگو حالا ببین به تو که نمیدن به این راحتی یعنی به این سادگی نیست اختلاس به خیلی بعد نزدیکتر و رفیقتر و با جناختر باشی اصلا اصلا یکی از شروط مدارک با جناقی رو باید ببری نشون بری با جناق هستی خب این بد میدن میگه هر جوری که شده مثلا جور میکنن اون... آره وامو بد میدن ولی مبلغ رو دقت کردین مبلغ دیگه مبلغ عادی نیست اتفاقا من یه جا توی آره می‌خواستم یه حساب کتاب کلی بکنم شما فرض بگیرید چقدر 3 میلیارد 3 میلیارد دلار فروخته تو بازار تو بازار آزاد فروخته بازار آزاد 50 هزار حساب بکنیم دلار رو 
یه چیزی نزدیک به 150 هزار میلیارد تومن میشه حالا 150 هزار میلیارد تومن چقدره؟ بودجه کشور نه 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 من اصلا یه چیز جالبه اصلا 44 سال و 40 سال اینا رو بل کنید 150 هزار میلیارد و بیشتر میشه من همجور کلی حساب کردم ولی ما بگیم 3 میلیارد 50 هم فروخته میشه 150 هزار میلیارد تقسیم برای 1400 سال میکنیم و اون مب... چیزی که باقی مونده رو تقسیم بر 365 میکنیم 1400 سال روزی 293 میلیون تومن اگر از 1400 سال پیش خرج میکردن بازم امروز تموم نشده بود یعنی همچین مب... اصلا میبینی چه عددیه عدده رو نمیشه تو ماشین حساب زد یه همچین چیزی رو دزدیدن ولی جبران میکنن چجوری؟ 50 میلیارد گفتن قرامت باید بدین اینو برای چیز حساب کردن اینو باید نمیدم چه کتلت رو چند حساب کردن ولی خیلی گرون حساب کردن الان فقط تنها چیزی که میتونم بگم مبازه به خودتون باشید باقا. یعنی هر کدوم شما یک گروگانید که دارید راه میرید به خصوص امثال شما ها آنوان. که به هر حال ممکنه از قبل شما مبلغ از اون بر اختلاس میکن از این بر در واقع باج میگیرن باج دیگه خیلی سیستم راهزنی خوب و قشنگی رو راه انداختن که امیدوارم الگوی کشورهای دیگه هم نشه چون واقعا وضعیت ما دیگه خیلی خطرناک میشه توی این وضعیت بس نگو دیگه بس بی همین بالا فعلا تو بخش حسابداری ببینیم ما میتونیم از اینجا یه اختلاس بکنیم بعد میریم واسه مراحل بس دکوراسیون عوض کردی مبل آوردی مبل بردی بله مبل چی داره میاد چی شد زیر میزن مهمونا چیز میزنی منو تو بلند کردی نه والا من کاری نکردم چی دیگه این وسایل من همه اینا رو تو بلند کردی بعد اون چیزایی که بلند کردی رو امشب دعوت کردی بلند بفرمید، بفرمید یه باری که تشویقش میکنیم زمان زیادی طول کشید تا همه رو سلام علیک بکنید بر همین آره ما هم فکر میکنیم چجوری ما رو میخواین جا بدید آره تو زحمت افتادیم برخواه نگران بودیم واقعا یکی از نگرانی ها تون تعداد تون بود کشید اصلا برای همین نهی نمی میبریم میگفتیم جا نداریم تا نشون دادیم که ما یه دونه مبل رو خریدیم گفتن این بویسش رو بفرست این بویس رو بفرست گفتیم ببین یه دونه مبل دو نفر خریدیم ما میاییم پس متر و اینا همه بچه که ما جا نمیشیم یکی از معضلات یکی از شناخته شده ترین و باحال ترین و کار درست ترین گروه های ایرانی ها این بود که جا نمیشیم ما جا نمیشیم چجوری بیاییم متراش مهمه دیگه یعنی خیلی شانس بردیم که گروه چه خبر؟ حال و روز اوزا خوب کار و بار خوب اومدیم یه کنسرت دادیم تو لندن و خوب بود؟ خیلی خوب بود برای اولین بار تو لندن برای اولین بار هم بله کنسرت هایی که خیلی خوب خیلی هم خوب استفاد برگزار کردیم تا اونجا که من یادمه بخش امدهش تو ایتالیا بود درسته یا جاهای بله. دیگه شهرهای بزرگ و بزرگ و مثلا شناخته شده ای که برنامه گذاشتیم به جز لندن کجا بوده؟ شناخته شده بزرگ مثل لندن تنوز نداریم ولی مثلا پاریس، مادرید آره میلان هم قبوله ایتالیا قبوله میلان نه به جز ایتالیا گفتم به جز ایتالیا چون میخوام ببینم تأثیر بوداپست بوداپست تو زیگت فستیوال یه فستیوال بزرگه اون چطور بود؟ خوب بود تجربهاشو میخوام مقایسه کنیم با توجه به نگاهی که مثلا ایرانی های هر منطقه ایرانی ها میان فقط یا فقط فقط بیشتر ایتالیا یعنی فقط ایتالیا بیشتر ایتالیا... آره پابلیک همون ایتالیایی هم. بعد ایرانی هایی که مثلا طرفدارتون هستن توی شهرهای دیگه اونا چی اونا مثلا هست چنگای بای خیلی کم تره مثلا همین لندن یه او خی... هم بیش تقریبا ایرونی بودن همه و اصلا یه انرژی یه جور دیگه بود, بود. همین رو میخوام بدونم آره. میخوام بدونم که آره. شما چون مخاطبتون اکثر خیلی اکسان... کمره خیلی مهمه که آره. <تصفح> بل بل بل. یعنی خیلی باقی ما خیلی کیف کردیم تا حالا آدینس بیشتر ایرونی نداشتیم اینچه همین فرق رو میخوام بدونم چون آره. بچه ها 
با توجه به توانایی استعدادشون توی اکس فکتر اکس فکتر ایتالیا شناخته شدند و مخاطبانشون خب مردم ایتالیا بودن اونا هم مثلا دوست داشتن موزیکشون و کاراشون رو دنبال کردن کنسرت های زیادی رو اونجا داشتن ما با بچه ها البته در ایام کووید هم مصاحبه داشتیم بچه ها توی یک دهکده ای یکی از بهترین جاهای ایتالیا گیر کرده بودن تو جنگل بودیم واسه دو سال اینا تو جنگل داشتن واسه خودشون حال میکردن مزرعه شراب گیر کردن وسط یه مزرعه شراب همینطور گناه میکردن و گناه میکردن هنوز دارین تقاس پس میدین شما یه سری گوز نشغال و اینا بودن و ما هیچ کی دیش آدمی یادمه یادمه خب میگم دیگه بچه ها به خاطر اینکه شناخته شدن توی ایتالیا داشتم فکر میکردم خب ایتالیایی ها که برای موزیکشون میرن الزامن ایرانی ها دنبالشون نمیرن که مثلا این کار رو دنبال بکنن مگه این که بدونن اینا ایرانی هن دلوقتي. که این اتفاق توی لندن افتاده بود درسته؟ بله بله و همه مخاطبا و تمام چیزی ایتالیایی هم اومده بودن ولی بیشتر ایرانی بودن توی لندن تالا شده بحث کنن ایتالیایی و ایرانی ها با هم دیگه که این اکس فاکتور که تموم شد فرداش چه اتفاقی تا این که شما رفتین دیگه چه روز بعد نمینه ما رفتیم تو اکس فاکتور توی اون اول یه سری سلکشن داره که اونا ضبط شده است بعد تو میری توی برنامه لایو دیگه قفلت میکنن اون تو بعد اونا بعد لایو شروع میشه بعد ما هیچ خبری بیرون اونقدر نداشتیم نمیدونم موبایلامونو گرفتن آره موبایلامونو گرفتن آره با رو کاغذ نامه می نوشتیم واسه آدم دیگه بعد تو بطری رو مینداختیم تو دریا شروع کرد واسه مامانم به انگلیسی می نوشتن برای اینکه اینا بعد میتونستن بخونن به فارسی اجازه نداشت بعد خب برای اینکه اینا نگران اینن که تو لابلای این آره برای اینکه آمار بگی آمار بدی و بگی کی از چی آره یا اون از بیرون به ما آمار بده یا رادیو رو خاموش میکردن تو ماشین نشستیم خبره مثلا خبر حکومت نظامی بوده دیگه آره خیلی عجیب بود این فکر میکنم مال ایتالیا بوده چون مال خود امریسی که با ایرانی اینقدر سخت نگرفته بودن به بچه ها آره خیلی عجیب بود یه سری قوانین خیلی سفت قوانینش رو شنیده بودم ولی فکر نمیکنم ولی چون شبیه ریالیتی شوه اصلا دوست دارن که یه ذره سخت کنن شرایط تو که مثلا اکتون عملای عجیب قریب بده داشته باشن مثلا آره. شرکت کننده ها با همه یه تنش ایجاد کنن خب باید فردا شی شد ها دیگه اومدیم بیرون اصلا نمیدونستیم چه خبره که دیگه راه نمیتونستیم تو خیابون بریم <تصفح> چند ماه اول همینطوری تو همینطوری تو خیابون راه میرفتیم با دما میریختن سرمون ها بلند بیا عکس بگیرم آره عکس امضا بده بیا دارم واسه عمه من تولد تولد پس ایتالیایی هم این کارو میکنن که مثلا واسه عمه من تبریک بگو اینا یه جور عجیبه یعنی دو هفته اول سوپرمارکت نمیتونستیم بریم یعنی انقدر میریختن سرت بعد ولت نمیکنه واسه یه سر نمیشناختن کیفه میکنه مثلا طرف حتما همه دارن عکس میگیرن ما هم بعد عکس بگیریم ما هم بریم بگیریم آره اونا هم خیلی دارن بعدا میریم چک میکنیم ببینیم کی بود آره بعدا عکس که پسر موسیلینی بود که مثلا عکس گرفت بعدا با تابان پس بری سر اینکه یکی اومده بغل عکس گرفته
شماها اصلا چه جوری گذرتون افتاد به اکس فاکتور ایتالیا چه جوری اصلا یعنی این که گفتین حالا ما بریم اکس فاکتور شرکت کنیم چه ستاییتون با هم کار موزیک رو انجام میدادین و رفتین یا گفتین که بیایم بریم اونجا یه کار جدیدی رو ارائه بدیم چه جوری بود داستانش بندمون وجود داشت از قبلش ولی خیلی اصلا شناخته شده نبودیم از 2015 وجود داشت و ما 2018 رفتیم اصلا یه سری ویدیوهای گذاشته بودیم تو یوتیوب و اینا ولی خیلی ملو واسه خودمون بعد زنگ زدن از تالنت سکاوت ایکس فاکتور پیدامون کرده بود و به اون زنگ زد که میخواین بیاین یا نه و ما هم بیا ذره طول کشید و یه ذره هم طول کشید یه ذره هم شاید چک داشتیم مثلا میریم الان اونجا کامرشال به ما چه ربطی داره آره آخه موزیک ما هم یه ذره دوستان همون میخواستم ببینم آه. که مثلا این چه جوری اتفاق افتاد مثلا شما تام آره می‌خواستم اون سال یه یه ذره تغییر بدن یه پروژه جدیدی رو معرفی کنن دیگه همه شبیه هم دیگه مثلا پاپ کامرشال نباشه برای همین ما گفتیم ما خیلی عجیب غریبی ما اینا گفتن نه اتفاقا ما همچین چیزی رو لازم داریم یه چیز آرگنس جدید رو میخواستن جذب کنن و واقعا موفق شدن یعنی خیلی آدمایی که اصلا تا حالا نهیده بودن این برنامه رو به خاطر سبک موزیکی که ما داشتیم خیلی کیف کردن ای تو تلویزیون داریم من یادم اصلا اون سال اکس فکتر ویدیوهاش با این که مثلا خب ویدیوهای اکس فکتر معمولا آمریکا یا انگلیس بیشتر وایرال میشه و دست به دست میچرخه به خاطر داورایی که شناخته شده تر هستن ام. اون سال من هر ورو نگاه میکردم از یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک این ویدیوهای اکس فکتوری بود که شماها تمام اجراهاتون هی میمد بالا من میگتم چجوری این اتفاق داره میفته و دلیلش هم واقعا کار متفاوت و خاصی که داشتین استعدادی که ارسد داتون داریم و طبق معمول هم وطنای ایرانی که همیشه ساپورت آره میکنه فقط کافیه بفهمن یکی یه جای ایرانی بوده یکی از جد آبادش کافی که ناسا مال ما بشه در این حد اسم بلند رو چه جوری انتخاب کردین چون لیلا و پژمان و سعید بلند کجاست این وسط ما نشستیم یه روز خونه سعید بودیم که می‌خواستیم اسم بند رو انتخاب کنیم بعد یکی تو بلند شد یه دفعه یه مود از دادم بلند یه کلی می‌خواستیم یه اسم پیدا کنیم که هم انگلیسی بخوره بهش هم فارسی کلمه‌ای باشه که هم انگلیسی فارسی باشه و همجور چیزای مختلف هی به ذهنمون رسید دقیقا من نمیدنم چقدر طول کشید یه ساعت طول کشید که این باره یه مدتی داشتیم به از رین بولند اومد ها رین بولند بعد رین شد برداشتیم نه از بولند اومد نه رین بو بود آره اولش رین بو آره اون همه فرد گفتیم بلند بعد دبلیو رو کردیم لاش که ببین الان یه هنوزم با مشکل دارین میتونین اسم حالا اینو میگین شما من یه جایی خوندم که اصلا شما بولند به خاطر دوستی بلند مدتتون انتخاب کردم. بعد داستانای مختلف داشتین. داستان و افسانه راجع بهتون گفتم. خب از فردا بگم. از فردا یه بار دیگه نه نه همین از امروز بچه‌ها دلیل این بلند انتخاب کردن دوستی طولانی مدت چون که از 14 15 16 17 سالگی فکر می‌کنم با هم بودین. از آره از از 17 18 سالگی. از 17 یه دو سال من بیشتر. نه 17 18 ما میشه 14 15 لیل. خب پس درست گفتم. پس این دلیل انتخاب این اسم بوده. حالا بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم میایم بقیهش. همچنان در خدمت بچه های بلند هستیم با دوستی بلند 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 مودت بلند بلند مودت خب از خودتون تک به تک بگین تو مثلا لیلا چه جوری شروع کردی اصلا توی ایران چه کار می‌کردی یک به یک بریم بپرسیم و آشنا بشیم با من اصلا موزیک و اینا هیچ وقت تو یعنی هدف هدفم نبود 
و خیلی خجالتی بودم برای همین میخوندم ولی گواشکی هیچکی نمیدونست یعنی تا 28 سالگی به هیچکی به هیچکی نگفته بودی من با هم زندگی میکردیم نه خبر نمیدونستی نه تا 6 سال اولی که با هم زندگی کردیم نه متوجه نشدم اصلا میخونه مگه هیچ کجا میخوندی وقتی هیچکی نبود خونه و من میرفتم چه جالب میکردم صدامو آخه شما از سن خیلی پایینم با هم بودی یعنی تو یک بار جلوی نخونده بودی که ببینه که مثلا چه استعدادی داری تو میدونی چه استعداد موزیک داری یا تو هم نمیدونی آره اونا اونا یه کارایی میکردن که نشون میدادن جلوی تو نه یعنی یه موزیک یه موزیک میزدن با هم دیگه آره تو هیچ وقت نگفته بودی آقا من بیام مثلا بخونم باهاتون اینا بعد چه جوری این کشف صورت گرفت اینو بگید اول بذار ببینیم تو خونه چه خبر بود تو ایران خانواده 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 خیلی اوپن و میتونستم یعنی اصلا اینجوری نبود دلیلش یعنی خانواده نبود خیلی روشن فکر و اینا ولی من خودم خجالتی بودم خجالتی بودی هیچ کدوم از اعضای خانواده کار موزیک میکنن نه هیچ کس نه نه نمیکنن نه بعد مثلا من معماری خو... چرا معماری آه. خوندم معماری مثلا آرتیستی که دکتر دیگه برای آره دیگه تو اون لول دکتر چیز شد دیگه معماری قبول اگه میخوای آرت بعد انیمیشن خوندم تو ایتالیا خب که بعد ولی اون مسیر عوض شد دیگه کار انیمیشن هم کردی هیچ وقت کار انیمیشن هم کردم درست حسابی حرفه‌ای یعنی فروختی یا مثلا خود نه نه بعد مدرسه شو رفتم و اینا ولی برای خود انیمیشن های چیز کنار تیم وایدی اگه قبولم میکنم کاراتو ببینیم اول اگه به اندازه کاره موسیقی فوق العاده و متفاوت باشه که با کله ولی اون آرت ورک های کارای ما رو میکنید دیگه مثلا آره یا سری رو عکس مثلا آلبوم و ولی دیگه موزیک که اومد اصلا مسیر عوض شد و اونو گذاشتم کنار آره چه جوری این کشف صورت گرفت چه جوری متوجه شدی اونو بگی من منم من در واقع تو ایران عمران خوندم لیسانس هم گرفتم اومدم که اومدیم با هم دیگه ایتالیا که فوق بگم معماری فوق معماری خوندم تو ایتالیا و تقریبا تو, تو دو روز پشت سر هم ما با هم فارغ تحصیل شدیم سعیدم فوق معماری خوند بعد اون دورانی که تز دادیم و در پایان نامه دادیم و اینا خیلی دوران سختی بود بعد سعید گفتم بیا بشین حالا با هم بذاره یکم مغز اون باز کنه زن موزیک کار کنه سعیدا مثلا کار الکترونیک میکرد و منم سازای عجیب غریب همیشه از دوست داشتم است یعنی ساز میرفت یعنی تحقیق میکردم سازای عجیب غریب استفاده میکردم بعد میشه شروع کردم با مناطق مختلف سازهای مختلف یا ساز میساختی نه نه آره ساز هم مثلا ممکنه با با چند تا شی و با هم دیگه وصل کنم و درست کنم اون هر که صدا خوب بده رو آره استفاده میکردم خب بعد گفتم که بیایم با هم یه ذره یه ذره شکلش بدیم یه موزیکی تلفیقی درست کنیم با سازه من و با یه چیز الکترونیک و چند تا ترک درست کردیم با هم دیگه یه دنبال خواننده میگشتیم که تو خونه بود که تو خونه بود تو خونه بود خبر آب در کوزه و یه گرد جهان میگشت یه دختری هم پیدا کردیم خیلی هم با استعداد بود دو تا ترک هم دو تا بود نه ایرانی بود اونم نه ما اهل سوریه بود خب خیلی هم واقعا صدای عالی خوب دو تا ترک دیدم چی ریختی توی غذاش دو تا ترک درست کردیم و لیلا هم گوش داد و چقدر باحال و ایول و خوب بعد یه روز لیلا اومد بهم گفتش که من از تو کامپیوتر یکی از این ترک هایی که هنوز وکال نداره رو روش خوندم من گفتم وا مگه تو آواز میخونی گفت آره دیگه خوندم و اینا خواستی گوش کن گفتم اوکی حالا گوش میکنم بعد من یادم رفت اصلا یادم رفت دو روز یادم رفت دیدم لیلا با هم حرف نمیزن و مدل اینا سر جوابم نمیده اینا میگن چی شد اینا گوش نکردی که اینا آها گفتم ای وای ببخشید اینا اولین درمون چند مثلا 10 ثانیه اولی که گوش کردم اصلا باورم نمیشد میگم مگه میشه الکی داره میگین تو نیستی و اینا من واقعا دوست داشتم اون لحظه رو اون شاکی رو توی صورت تو ببینم چون من دارم تصور میکنم مثلا همسر من یا پارتنر مثلا یه نفر سالها وای زندگی کنه بعد یه دفعه یارو مثلا صداشو پلی کنه ببینه مثلا صداش مثل های دست مثلا یا مثلا صداش مثل یه عدل مثلا دایدو این صدای تو مثلا تو خونه خیلی جالبه خیلی همونو دیگه با دست پاچه های زنگ زن به سعید و فرستادم موزیکو برای دیگه که وای اینم باورش نمیشه منم همون شوری هستم شوک شده بود یه مدتی که یه مدتی باورمون نمیشد فکر می‌کردی سر کار با اینکه داشته می‌خونده براتون آره بعد حالا چی بگیم به اون دختره و بیچاره آره اون چه جوری درک کردین خیلی بعد یه جوری خیلی 
ساکن مرد ساکن مرد یازار بعد شد راست ما یکی خونه داریم به همون اندازه ای که تو خوب میکنه اونم داری میخونه ارزون تره رفت آمد هم خیلی رفت آمد دم دست آره خالت داری یه جوری بهش گفتیم و یه جوری خیلی که ناراحت نشه اون داری تو چه جوری کار موسیقی و خانواده و اینا رو همه رو با هم دیگه کنار هم من, من از بچگی مامانم مخصوصا خیلی پیگیر بود که کلاس موسیقی برم و از خیلی کوچیک که بودم کلاس عرف میرفتم پنس شیش هفت سالم که بود بعد ولی هی آن آف میزد، ساز میزدم و نمیزدم یه مدت نمیزدم بعد کلاس گیتار رفتم یه مدت و هی نرفتم و هی دوباره رفتم و هی نرفتم و کلاس پیانو رفتم ولی به هر حال طوری شد که هم گیتار هم پیانو اینا رو هم دیگه از یه موقع بعد بلد بودم بزنم هیچ وقت نوازنده خودم رو نمیدونستم واسه هیچ هیچ وقت نمیشم ساز بزنم ولی بلدم بزنمشون و همین زمینه باعث شد که اصولا به موزیک از این ور از پشت از داخل نزدیک بشم میشه آخری دبیرستان که بودم یه بند آندرگراند داشتیم به سری از دوستام که کاور می زدیم اتفاقا بعضی هاشون بعدن شدن 127 و بعد دیگه چی اومدم ایتالیا شروع کردم به, به موزیک الکترونیک و پروڈاکشن توی کامپیوتر علاقه من شدن و دیجه اینگو اینا هی کار میکردم واسه خودم و اینا هم توی خودم از توی یوتیوب و نمیدونم سایت و اینا تا جایی که تونستم یاد گرفتم که بعد رسید به اونجایی که پژمان داشت میگفت یعنی کار اصلیت موسیقی بوده؟ از این طریق موسیقی رو دوست داشته دیگه دوست داشتم آره علاقه اصلیم بوده آره علاقه اصلیم بوده ولی الان هر ستاتون کامل توی موسیقی یعنی هیچ کدومتون نه تو نه من هم مهندسی تو استفاده میکنی نه تو استفاده میکنی نه تو استفاده میکنی من تازه اقتصادم خوندم ایران که اونم استفاده نمی من با دهاتون خوشحالن از اینکه شما مدارک رو گرفتیم ولی هیچ کاری بهش نداریم آنی اونا رو قاب کردیم دادیم اونا بذارن سالان بازشو بدم اکسا با اینا رو همه رو تحمیل اونا داریم خب خیلی خوبه خیلی خوبه برنامه بعدیتون چیه؟ خب میخوام ببینم شما میخواین از مارکت ایتالیا بیاین بیرون و مارکت رو یه خود جهانی تر کنید یا حتی به سمت ایران یا ایرانیزه کردن اون موسیقی و مارکت بریم. ببین موزیک ما اصولا چون لیریکامون تقریبا اکثرش انگلیسیه و دلیلش هم اینه که ما خودمون از بچگی بیشتر موزیک انگلیسی, انگلیسی گوش که قرب زده بودیم دیگه بس بر همین هدفمون در بلند مدت اینه که تا جایی که ممکنه توی اول تو اروپا بعد جاهای دیگه ای که مخصوصا موزیک انگلیسی زبون بیشتر برو بیا داره جاپا پیدا کنیم و حالا چون ایتالیاییم و اون اتفاق ایکس فکتور افتاد اونجا یه بیس خوبی داریم, خوبی داریم و باعث میشه که اونجا زیاد بتونیم کنسرت بدیم و آدم زیاد میاد و اینا ولی خب اصولا هدفمون اینه که کم کم توی, ایتالی... توی جاهای دیگه اروپا جاپا پیدا کنیم و بیایم از ایتالیا بیرون برای اینکه مدل موزیکمون یه مدلیه که جاهای دیگه اروپا مثل اینجا مثل شم... طرفدار زیاد داره مثل شمال اروپا مثل آلمان جاهای این مدلی خیلی بیشتر موسیقی مستقل پتانسیل بیشتر هست خیلی خوب الکترونیک پس برنامه‌تون اینه آره ولی فارسی هم می‌خوایم بخونیم خب این کارو بکنید آره آره چون مطمئن باشید سب سب کوسیاق خودمون آره ولی تلفیق کنید مثلا شاخه های از فارسی رو هم میتونه جذابیت کار رو آره مثلا تو کنسرت هامون یه سری از این موزیکای فارسی رو میزنیم 
که خیلی هم مردم خودش حتی خود ایتالیایی ها خیلی کیف میکنن جدی میگم مثلا مردم رفتن آره. تو خلصه و اینا که آره. 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 زبان فارسی خیلی خوششون میاد خب من میدونم شما سه تا ها... یعنی علاوه بر موزیک و استعدادی که در زمینه های دیگه و گرفتن مدارک مختلف و اینا داشتین هم کلکسیون آره اهل مسابقه و دیگه یه مقدار چلنج و اینجور چیزا هم هستید ما آخر مسابقه یک مسابقه یعنی آخر مسابقه یک مسابقه داریم که اون مسابقه تکلیف مسابقه رو روشن میشه ببینیم چند چند شدیم برای همین همراه ما باشید و این مسابقه رو با هم انجام بدیم بله بله حتما که بی صبرانه منتظرین بدونین بازی این هفته چیه ما یک معمایی رو طرح می‌کنیم هر هفته بعد و شما باید حدس بزنید دیگه بیشتر توضیح نده خب دیگه بیشتر توضیح نده نه 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 ولش کن اینا آدمای باهوش هستن رات باید بکنیم با هم یه شخصی جواب چیه جواب چیه هر چی می‌تونه باشه از یه جواب هست؟ یه جواب هست اون جواب مسئله هست میتونه اسم کتاب باشه میتونه اسم فیلم باشه میتونه اسم شخصیت های مختلف باشه بازیگر، خاننده، سریال هیچ راه نمایی میتونه زلبور مسئله حالا اولیش یه چیزی بگو بعد راه نمایی میکنه اولش میتونیم بدونیم چند کلمه هست؟ نه نه یه زلبور مسئله یا یه اسم میتونید عنوانش هم بگی بگیم مثلا شخص یا مثلا اونش رو بگیم بگیم چی بگ جواب چیه؟ فکر می‌کنین چیه جواب؟ جوابم اونجاست ببین زیر علامت سوال اونقدر فکر می‌کنین چیه؟ اونجا جا می‌گیره همین خب بسیده فانتش باشه فانتش می‌تونیم بخوریم از اینجا آره آره آها 20 سوالیه نمی‌تونن حد بزنن بچه‌ها یکی رو براشون باز می‌کنیم دیگه یه دونه حداقل می‌گفتین یه دونه هم شو براشون خب بزن بگم بزن بگم بگم خسرو شکیبایی خسرو شکیبایی اولیش نیست راهنمایی خوش شکیبایی نیست این چیه این هیچ جوره خوش شکیبایی نمیتونه باشه نه ابو القاسم فردوسی گامی این شکل چیه این چی الان فر فر خب خب فر نیست فر نیست فر نیست نه فکر کنم تنابه بنده فکر کنم نخیر قطره نه فارسی جواب اینم نمیگی اینم نمیگی خب الان رقصنا توی راه نمایی بکنم چرا نمایی بکنم دارم نشور میدم یه حیبونیه ایشون گفت تناب شما گفتی بند خب دو رو باز کنید اینا به نتیجه نمیرسن اینا این کاره نیستن این چیه؟ هوا پیمان سقوط میکنه داره سقوط میکنه این هوا پیمان داره سقوط میکنه واقعا شما هر دفعه میرین مسافرات برای سقوط میکنه داره فرود میاره 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 ولی فهمیدین الان تا حالا چیه؟ پس یه دونه آها این الان ها یه زربان مسئله خب حالا مسئله تو میگی زربان مسئله پس فرود شعر میتونه باشه زربان با تناب سقوط نکنی با تناب یکی تناب. دیگه تای چاه نریم آفرین خیلی قشنگه ولی خب اون نیست میتونیم بعدی رو باز کنیم <تصفح> بعدی رو باز کنید بابا اینا واقعا من نمیدونم چه جوری مدرک که اون ستاره دانش کردن اونها میره یعنی چهار تا رو از دست دادی ستاره رو از دست دادی موسیقی خب موسیقی این دیگه ببین دیگه آها بولند بولند باز کن چهار رو پس حالا قبول نیست <تصفيق> چهارم باز, باز کن که آها بو آها اون کمال لند میوزیک بند بو لند میوزیک بند آها بند خیلی خوب دیگه اون بالایی بنده دیگه اون بند لند آها اون بند اونی که شما سقوط آره دیگه شما چون سقوط رو لند لندینگ اون لنده اون فروده نه سقوط ما میدونستیم شما متخصص این بازی هستی گفتیم همه رو بریزیم به هم ما در واقع تلاشمون رو کردیم که شما نتونید آره ما شنیده بودیم و ما استیکر رو اینا خوب بلدیم استیکر رو واتسا خب اینا تقریبا استیکر رو واتسا دیگه فکر چیه اینا اموجی دیگه اونو ما معمولا تو بازیمون فره مثلا میخوام بگیم فره دون مشکلی یه دونه فر یه دونه دیگه داشته باشه من فر حسابش میکنم این همون بنده برای من بنده آره اون فر دو میشه فر حالا همونم فر حساب کنی مشکل نداره بولند میوزیک فر 
بازم حالا تو تو بلندش رو حد می‌زدی نمی‌خواد حالا فر فر یا صاف بودن ما اصلا موقع نمایشگاهی بذاریم به نظر من واقعا چون در این زمینه هیچ استعدادی نداریم بریم تو همون زمینه‌ای که استعداد داریم و حال بدیم برنامه ما یه کار باحال واسمون اجرا کنیم ولی برنده برنده من حتما برنده ایشون هستن تشویق بفرمایید راست همیشه برنده برای همین منتظر اجراتون هم هستیم بسیار عالی و عالی. ممنون از اجرای فوق العادهتون امیدوارم که سیارسی. همیشه موفق باشین و باز هم بیاین برای ما اجراهای دیگه هم داشته باشین که ما لذت ببریم و حال کنیم همینجوری هم مدارج ترقی پله های موفقیت رو بریم بالا و افتخاری باشید برای همه هموطنات به پایان برنامه این هفته رسیدیم امیدوارم برای ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و تلگرام ام پرژیا در خدمت شماست پشت صحنه ها توی کانال یوتیوب منه به اضافه ویدیوهای متفرقه و همینطور بخش های کوتاه مونولوگ پست مربوط به برنامه امروز رو هم توی اینستاگرام من و شادی جان میتونید نظرتون رو زیرش 
بنویسید کامنت های باحال رو هم من استوری میکنم و جواب میدم دمت